你太鲁莽了。殷小春是我的好友，我绝不会眼睁睁的看着他濒临绝境。再遇到这样的事，我会做出同样的选择。韩琼华不是你想的这么简单，你必须答应我，以后遇到事，先跟我商量，我替你解决。替我解决？是。因为我有利用价值。是。你这个人啊，唯一的优点就是诚实，最可怕的地方也是诚实。你不生我的气了。滴水之恩，涌泉相报。何况你对我有救命之恩，先前我对你发脾气，只是因为一时之气。现在想来，你就是不爱我，你又犯什么错了？浩兰，放心吧，我会按照彼此的约定，替你救王孙离赵。夜深了，回去吧。就是这儿，走。公子，这发生了什么事啊？从里到外给我仔细搜查，若有反抗，格杀勿论。诺。你抓到了什么？父王。儿臣抓住了六名韩国细作，现在正在审问。哪儿来那么多细作？父王，儿臣不敢有半句虚言。虽然他们现在抵死不认，但是儿臣相信，要套出情报，只是时间的问题。公子确定，抓走的是韩国细作？大将军，我的情报绝对可靠，不可能有问题的。可惜呀、啊。他们只是一些往返于燕赵之间贩卖桑寄马匹的燕商，如今你闹得邯郸人尽皆知，消息传得飞快，燕王闻讯大怒，已经决定派出使臣和秦国结盟了。秦国怎么可能？秦国怎么样？不可能！这可怎么办呢？这绝对不可能的，父王，他们本来就是韩国细作，用来刺探我国军情的。怎么可能变成燕国商人呢？他们全都是一些燕国商人，其中一人是燕国丞相的连金。王上，秦在西面，燕在东北，相互盟约，两面夹击，后果不堪设想啊！燕国敢攻击我赵国吗？王上，臣以为，现在的燕国实力并不强。不足以成为我赵国的心腹之患。若秦人发动攻击，燕国从背后策应呢？自赵燕盟约破裂，燕王一直积极备战，苦于实力悬殊，又找不到出兵的借口，这才隐忍不发，按捺至今。如今正值我赵内外交困之际，公子可真是给燕王送去了个把柄。头疼，头疼。退下。恭送王上。上韩秋华，公子，少妃
，奴婢拦不住啊。你先退下吧。诺。韩琼华，这一切都是你故意布下的迷阵，对吗？琼华不知道公子在讲些什么。你不要再给我装模作样了。我早就该想到，你是有意让我捡到风筝，你是故意想害我。公子。你弄疼我了！你这毒妇，处心积虑的进入赵宫，挑起燕赵的矛盾，你到底想干什么？这还不简单？给瞌睡的燕王送枕头啊！你果然承认，但是我真真的不明白，挑起燕赵反目，对你到底有什么好处？难道？你们韩国能坐收渔利？好，你且等着，我会将所有的事情都禀报父王。我甘愿受任何的罪责，但是你也别想跑。公子去吧，但只怕这罪责，公子也承担不起。赵燕早已结怨，我不过再推一把，公子何必恼怒？与其去想遥遥无期的战争，不如好好想一想，该如何夺得王位才是。你什么意思？此事过后，公子的地位岌岌可危。你要去告密的话，那就去吧。皇上对我的宠爱人尽皆知，只怕还未扯我下水，你已万劫不复了吧？韩琼华，你果然是步步为营，心机可怕。多谢公子赞赏，待会儿琼华还要赏花，公子慢走。少妃，这下他们可傻眼了。不过，若赵人解不开这风筝之谜，不就上不了钩了吗？这样的话，就得劳动我给他们提示了。那为何不写得明明白白，弄得四块布帛，多麻烦啊！好玩啊！好玩？瞧得上的人，我才愿意跟他们玩一玩。若是瞧不上，我连看都懒得看一眼。我们下一步该怎么做？慢慢瞧吧。我要脚踏个天翻地覆。尝尝这个，特意为你做的。我仔细瞧瞧啊，今天的妆容似乎有些不同，怪不得转来转去，非要让我夸你啊！秦王孙，哎，你当真不肯交代？交代什么？我一没招你，二没惹你，你干嘛对我气鼓鼓的？你当真不认识鸟虫文？不认识。啊。秦王孙出身秦国王室，见多识广，又博览群书，知识渊博。这区区的鸟虫文，又怎么会难得到你？昨夜我是心急如焚，一时没有想到。我回去一想，秦王孙定然发现了秘密，为何一言不发？我不说，因为这件事情疑点重重。什么疑点？韩琼华心思缜密，传递绝密情报。怎会正好让公子羽撞上？那四个风筝，缺一个都不能成事，偏偏的奸细把四个都放在了一块儿。你是怀疑？简直像是故意让人查获。李后来。李后来。公子，此举何意？李后来，你是不是和韩琼华勾结，故意把假情报给我？公子，我不明白你在说什么。你和殷小春，分明就是在演苦肉计
，故意引我上钩，我不得不怀疑，你早就被韩秋华给收买了。我和殷医师都是赵国人，怎会被一个韩国公主收买？那为何韩国细佐会变成燕国商人？为何燕国会再次和秦国结盟？今日我不杀你，誓不为人。你让开！以公子的智慧，怎会不知浩然无辜？你这么做，无非就是迁怒。既然如此，何不先杀了我这个秦国人？你以为我不敢杀你？公子若真的杀了我们，那当真是中了韩国公主的计谋。什么意思？韩琼华故意用风筝引您入局，让我们千方百计解除风筝之密，又同意用密报换取殷小春，一则让您对密报的真实性深信不疑，故意制造燕赵之间的矛盾；二则制造我们之间的嫌隙，彻底瓦解我们的联盟。公子还嫌此次的损失不够大，要连浩然一块杀了吗？秋孙，你的手……我没事，对不起，我刚才有些冲动了。公子是一时一分，浩然不敢怪你。我还有很多事情要善后，改日再向二位赔不是。告辞。我帮你包扎。我没事，你不用紧张。秦王孙，刚才是不是还有话没有说完？燕国那么快就得到消息，你觉得可能吗？你是说，从一开始就是燕国和韩国在演的一场戏？难道燕韩已经向秦国靠拢？秦王孙，不必顾及我的身份。韩琼华知道公子羽心急立功，又料定你们姐妹情深，布帛最后一定会落到他的手上，而公子羽失去了直接的证据，只剩下抓人审问意图。如今公子羽犯下大错，一定会有人蠢蠢欲动。或许，挑起赵国内乱，才是韩国公主的第三重目的。挑起内乱，一场风筝局，忙坏所有人。外忧内患齐聚，这个韩国公主，心机，深不可测。浩兰姐。阿昭进来了，浩兰姐，你干什么呢？你怎么穿浩兰姐的衣服啊？我没有，你看错了，我就是想干什么？你怎么穿浩兰姐的衣服、啊？怎么了？这都是你衣服穿？我没有，浩兰姐对我这么好，我怎么会做这种事情呢？我不知道该如何报答您的恩情。我看到这衣服乱了，我主动帮您整理一下，仅此而已。你还狡辩？我没有。阿月，别说了，是我让阿赵来帮我取东西的。浩兰姐，阿赵。王后的习惯，我全部都记下来了。嗯，你拿去交给大家，记熟了就不会犯错挨罚。谢谢浩兰姐。浩兰姐，你干嘛要帮他这种人啊？那册子是给大家看的，又不是他一人。我是旭日宫的长事。他们犯了错，我也要一并受罚。像他这种一心往上爬的小丫头啊，您可得格外留神。好，我全部都听你的
兄长，我来看你了。兄长，啊，雅儿，雅儿，雅儿，快救我出去！雅儿，救我出去！我是雅儿。兄长，雅儿，救我出去！这门外的士兵我都已经打点好了，不会有声音传到父王耳中。多谢。刚才那副懦弱恐惧的模样，是做给谁看呀？父王喜欢别人恐惧，只有恐惧，才能带来敬畏。我的臣服与发狂，正是他希望看到的。若是我镇定自如，明日这悬在上空的剑，便会斩下我的头颅。那，你就一直这样装疯卖傻？雅儿不是来了吗？雅儿来了，机会就来了。成败在此一举。王后，公主雅求见。这么晚了，她来做什么？王后，是否需要浩兰？不必，让她进来。诺。母亲，兄长病倒了，求您发发慈悲，去看看他吧。更衣，诺。母亲，兄长高烧不退，咳嗽不止，刚才还呕了血。父王现在正在气头上，我连医师都不敢请。来人。将公子扶起来，弄到院子里去，再浇上两桶凉水。母亲，您这是做什么呀？哼，对自己倒是挺能下手的。既如此，何不索性再逼真些？你们俩的这个把戏，你父王在二十年前已经玩得炉火纯青了。想要瞒过他的眼睛，除非你真的病入膏肓。好了，看在你们俩这么卖力的份上，浩兰，你亲自跑一趟，把王上请过来。诺，你满意了？怎么病得这么重啊？父王。兄长是一个心地正直的君子，平白无故的受了冤屈，才会郁结于心，一病不起。众目睽睽，他脱不了干系。父王，这可真是天大的误会。女儿派人彻查此事，调查的人昨日刚刚回转，此人一路去了进贡白鱼的淮安城，又找到了专产白鱼的那条湖，结果发现，那条湖的上游这两年，竟然多了一家私学。什么私学、啊？是的，王上，那里弟子云集，吟诗作画。日积月累，他们所使用的墨汁、颜料污染了湖水，湖内杂草丛生，饮有怪味，就连附近的渔民也不去捕鱼了。父王，藤黄便是作画的颜料之一。如何证明？奴带来了当地的湖水，可以请医师进行验查，或者派人去当地进行勘验。父王，您想，这湖水受到了污染，白鱼自然不能食用。可那华安城守不明就里，按照惯例上供白鱼，所以才造成这样的意外
，您可一定要替兄长伸冤呀、啊！父王，父王，儿子从未下毒，我可以对天发誓。周儿，寡人错怪你了。来，儿子的性命是父王给的，只是受点委屈没什么，让我死也没有半句多言。寡人知道，寡人知道，奸人所为才搞得父子离心呐、啊。父子离心呐，儿子心痛，儿子心痛。起来，娇儿。哎，呃，宣医师去。诺。